வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையலில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரவா லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இப்போது தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவை ஒரு கப் சர்க்கரை பவுடர் கால் கப் நெய் கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் திராட்சை பதினஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பத்து முந்திரி சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சுக்கோங்க சூடான பால் மூணு டேபிள் எடுத்துக்கோங்க டவுல ஒரு கடாய் வச்சு சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க டவ் மிதமான சூட்டில் இருக்கட்டும் இப்போ நெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் முந்திரி பருப்பு பொன்னிறமாக ஆகிற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க முந்திரி நல்லா பொன்னிறமாக வறுபட்டுருச்சு இது கூட எடுத்து வச்சுருக்கிற திராட்சை சேர்த்திக்கோங்க திராட்சை சேர்த்தி நல்லா வறுத்துக்கோங்க முந்திரியும் திராட்சையும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இது ஒரு தட்டத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே கடாயில் மீதிருக்கிற நெய் சேர்த்திக்கோங்க நெய் சூடாகட்டும் நெய் இப்போ சூடாகிடுச்சு இதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற ரவை சேர்த்திக்கோங்க ரவை சேர்த்திட்டு நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ரவா நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு வறுபட்டுருச்சு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் வருத்திங்கன்னா போதும் இப்போ இது கூட நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி திராட்சை சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா இப்படி கலந்து விடுங்க இது கூட ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரை பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூட எடுத்து வச்சுக்கிற பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்த வேண்டாம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி நல்லா கிளறி விடுங்க இதே சக்கரை நல்லா இலகி வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி கிளறி விடுங்க பாருங்க பால் சேர்த்தின உடனே சர்க்கரை நல்லா இலகி ரவையோட சேர்ந்து வருது இது மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸ்டவ் மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது சூடு ஆறின உடனே கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டில் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் இப்போ அது ஒரு தட்டத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் சூடு ஆறுன உடனே லைட்டாக வெது வெதுப்பாக இருக்கிற போது நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் ரவை நல்லா ஆறி கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டில் இருக்குது இது இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் லைட்டாக வெது வெதுப்பாக இருக்கிற போதே உருண்டை பிடிங்க அப்போ தான் உருண்டை நல்லா வரும் பாருங்க இது மாதிரி எல்லா ரவையுமே உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க நமக்கு இப்போ பத்தே நிமிஷத்துல சுவையான ரவா லட்டு தயாராயிடுச்சு கண்டிப்பா நீங்களும் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்க அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்